Për shëndetje të dashmë të zonës, jemi në fizikën e glasës nëndë me një tem tjetër mësimore sot, dhe tema është energjia e ujt, erës, geotermale dhe bërthamore. Qeshtjet kryesore që do shvillojmë bashkë sot, janë burimet të rëndësishme të energjis, pra ne do flasim për burimet të tjera të energjis dhe përse përdoren ato në praktikë, ku kemi energjin e erës, energjin e ujtë, që është energjia e lumejve, patic pes patic, dhe balet e detit, energjia geotermale dhe energjia bërthamore. Në orën që kalojnë, folëm për burimet e energjis, folëm për energjin djelore, për përdorimet e kësa energjia, dhe thamë që këtë energjin e përdorim në panele djelore, të cilat ishin dy lojesh, panele që i përdorim vetëm për ngroje dhe panele me qeliza fotovoltaike që bësh ndërimin e energjis djelore dhe energjie elektrike. Qithashtu folëm edhe për energjin e lëndës fosile, të lëndës djekse, të cilën e përdorim në gatim, e përdorim për karburant, por përdorim edhe për prodimin e energjis elektrike në centrale termoelektrike. Përsa sot dhe shikojmë përdorime të disa energjive të tjera, si që tha, e fillojmë me energjin e erës. Era është përdorur për edhe në komë të vjetra. Turbinat e erës, ose ndryshe, aerogeneratori, është një muli madhë me erë që prodhon energji elektrike. Atëherë, kemi të paracitur në një foto disa muli me erë ose disa turbina ere. Një turbina ere e ka fuqin e rymës pra që prodhon dherë në 2 MW. Dhe, përvec se për prodhimin e energjis elektrike, janë përdorur edhe muli ere në kodë më të vjetra për të bluar dritin ose për të vënë në punë disa makineri në industri. Prodhimin e energjis elektrike me turbinat e erës bëhet ma anë të energjisë erës. Dhe në tabel është paracitur shëndrimi energjis ose shëndrimi energjitik për një turbin me erë. Energjia erës shëndërojt në energji të lëvize së turbinave, pra të elikave të erës, dhe këto vën në lëvize rotorin e qeneratorit për të kryuar energjin elektrike. Pra, energjia erës shëndërojt në energji të lëvize së turbinës që rotulohet, e thëmë dryshe në gjuën e fizikës, që në shkencore energji kinetike, dhe kjo është ndrojt në energji elektrike në qeneratorë. Energjia erës ka disa avantaje dhe disa avantaje në përdorimin e saj. Të shikoj më par avantaje dhe përdorimit të energjisë erës. Futet në grupin e energjive të ripërtëritshme, pra era është energji e ripërtëritshme, Hera formohet për shkak të ndryshimit të temperaturave. Pra, dhe kjo ndohë nga kush. Si burim, do tjetë normalisht energjia e djelit. Êshtë energjie pastër, pasi gjatë punës së helikave ose turbinave të erës, nuk prodhohet dioksid karboni i cili është i dëmshëm për mjedisin. Por ka dhe disa disa vantaje prodhimi në anë të këtyre turbinave. Nuk prodhon elektricitet kur nuk fryn e erë. Pra është në varsi nëse fryn apo jo e erë, por edhe të fryn e erë, era duhet të ketë a fuqin e duhur që të vërë në lëvise e likat e erës. Pra duhet të ketë shpecin e duhur që këto energji të lëvises të ashtë ndroj në energji të lëvise së turbinave. Turbinat e erës bënë zhurm. Kemi mësuar ne që zhurm a futet në dotjen akustike. Pra turbinat e erës ndikojnë në rritjen e ndotjes akustike. Ka kosto në ndërtimin e tyre, pra të ndërtosh turbinat e erës duhet një kosto shumë e madhe, që të ndërtimit të turbinave të erës ka edhe qlirimin e dioksidit të karbonit nga elementet që përbëjnë këto turbina ere. Për disa pamja e fermave me turbinat e erës, për disa njërës nuk është pamje e bukur, pra nuk është e bukur për syren, është edhe dëmshme sepse në këto helikat e erës mund kjetë edhe zoqë të cilat fluturojnë dhe mund të përfundojnë në këto helika. Të shikojmë energjin e ujtë. Energjin e ujtë ne e përdorim në disa format të ndryshme. 
për të prodhuar energjinë elektrike, ne përdorim energjinë e ujtë të lumejve, energjinë e dalgëve dhe energjinë e baticës dhe spaticës. Energjinë e lumejve ne përdorim të hidrocentralet. Nuk është përdorë vetëm të hidrocentralet, por energjinë e lumejve është përdorë edhe të rota që rëtullohe më për para në kote më për me, ujë duke vënë në lëvizë e rotullë, rotën e gurit, bluan të dridhin, pra është përdorë edhe më për para kjo energji. Dërsa në sot, përdorim energjinë e lumejve të hidrocentralet. Si e përdorim këta energjit të hidrocentralet? Ne dim shumë mirë që Shqipria ka kapacitetet të mba të burimeve hidrike, dhe sidomos të lumejve. Dhe me thëmë, pozita geografike e Shqipris ka bërë që ne të përdorim mjaftë mirë energjinë e lumejve për ndërtimin e hidrocentraleve dhe për prodhimin e energjisë elektrike. Nëse ju do të bëni studime dhe do të kërkoni, të të shikoni që 97% e energjisë elektrike në Shqipri sigurohet nga hidrocentralet. Atëherë, një hidrocentral është ndërtuar në mënyrë të tjilë që të ketë një rezervuar, pra ujë lumejve të pozitot në një rezervuar ose në një liqen të matë, duke vendosur një dikë. Pronda dikës janë të vendosur tisa tuba në për të cilat rjetë ujë nga lartësia. Dhe në fund të këtyre tubave janë turbina të cilat vihen në lëvizje nga lëvizja e ujët. Dhe më pas këto turbina vënë në lëvizje generatorin i cili do të shëndroj këtë energji në energji elektrike. Leta shikojmë më qartë se cilët janë shëndrimet e energjisë elektrike në një hidrocentral. Atëherë, për nga ndërtimi, kemi këtë foto, kemi ujën në rezervuar ose në liqen, kemi turbinën, kemi tuba që kalon ujë, më pas, shojmë në figurë që kemi turbinën që rëtullohet, pra vjet në lëvizje rëtulluse nga kush, nga ujë, nga energjia që zëtron ujë, dhe më pas kemi generatorin, që është ndronë energi elektrike dhe më pas kemi linjat e tensionit të lartë që transmitohet pasaj në për transformator dhe i sa vjen në banesat tona. Skema të rëgon që energia e ujtë në lartësi, që farë zëtron ujtë në lartësi? Ujtë në lartësi zëtron energi potenciale gravitacionale, ose e thënë dryshe energi të lartësis. Gjatë lëvizjes, kjo energji potenciale gravitacionale ujtë shëndrohet në energji të lëvizjes e ujtë, pra në energji kinetike. Dhe energjia lëvizjes e ujtë, pra energjia kinetike e ujtë që lëvizjes, shëndrohet në energji mekanike të turbinës, ose në energji të lëvizjes të turbinës që rëtullohet e vënë në lëvizje rëtulluese turbinën. Dhe kjo energji e lëvizës të turbinës e rëtullohet, shëndërohet në generator në energji elektrike, që tha më pas transmitohet me antë linjave të tensionit të lartë dhe në transformator dhe sa vjen në banesa tona me fuqin dhe me tensionin e duhur. Sepse normalisht nga hidrocentrali, rryma elektrike del me tension shumë të lartë, në disa kilovolt, dërsa në bënë një sa tona ju i dini që kjo tension është tension nga 220 e në 230 volt. Energjia e ujtë të lumejve ka disa avantaje dhe disa avantaje, të me thonë, ka disa përparsi për ta përdoru, për ka edhe disa mangësi. Dhe të shikojnë më parë përparsi që ka përdorimi i energjisë të lumejve është energji e ri për të rritshme. Nga procesi i avullimit, formojnë shiju, pasta i kondensohet, bushen lumejt, mund të bushim rezervaret ose liqenet dhe mund të përdorim këtë energji shumë herë, pra ri për të rrihet. Japin shumë energji, pra prodhojnë shumë energji me tension të lartë e me fuqit të madhe. Nuk prodhojnë dioksid karboni, sepse dim shumë mirë që dioksidi karbonit është i dëmë shumë për shkak të rritje së efektit serë, sepse është një nga gazet serë. Të shikojmë disa avantajet e përdorimit të energjisë e lumejve. Kërkojmë si përfaqe shumë të më dha gjatë ndërtimit, pra zënë si përfaqe të më dha. Shkaktojnë përmbytje kur ka shumë reshje. Si shkaktojnë përmbytje nëse ka shumë reshje, mund të hapen disa portat të dikave, për të ruajtur digën, dhe në këtë moment mund të ketë 
për mbytja. Të shikojmë energjin nga baticat dhe zbaticat se si e përdorim ne për të prodhuar energjin elektrika. Ju kene mësuar në London e Gjografis që baticat dhe zbaticat kryojnë si shkak i tërheqjes gravitacionale të hanës dhe të djelit. Të me thonë që uj vjenë në tokë dhe largohet dhe kjo proces sjatë vjetë orë. Pse po e peksojmë vjetë orë në rastin tonë? Sepse një central batice, që është i njashëm me centralet të tjera për prodhimin e elektricitetit, ndërtohet si një prit në brek të detit. Pra, duke penguar të vizin e ujt. Në momentin që do të kemi batic, pra uj do të hy pranda në tokë, vihe në lëvizje turbinat cilat janë të vendosura në këtë digë. Pra kjo prit është një digë, e vendosur në brek të detit. Dhe fillon procesi prodhime të rrimës elektrika në momentin që turbinat vje në lëvizje. Dhe në momentin e spaticës, do të kemi përsëri vënjën në pun të këtyre turbinave dhe përsëri do të prodhohet energi elektrike. Po kërë proces, si atë vetëm, a djetorë. Të shikojmë se që farë shëndrime shë energjie kemi tek një central batice dhe spatice. Atëherë, energjia lëvizës së ujtë, që atë baticës, shëndrojt në energji të lëvizës së turbinës që rëtullohet dhe kjo në generator në energji elektrike. Pra këtë është ndërimet e energjis për centralin batic dhe spatic. Që farë avantashesh ose përparsish ka një central batice është energji e ri për të rritshme, nuk prodhon dioksid karboni, a ashtu si si që kishim edhe tek hidrocentrali, ose tek turbinat e erës, por ka dhe disa disavantaje. Kanë kostu të lartë gjatë prodhimit të tyre, pra kushtojnë shumë për të ndërtuar një të til, prodhojnë energji vetëm djetor në dit, thamë për shkak se batica dhe zbatica zxat djetor, dëmtojnë një disin, pra nuk është një pamje e mirë në brek të deti që të kemi një prit të tjilë, një dik të tjilë, mund të vrasin shumë peshtë gjatë rotullimit të turbinave, se pash me batisën vine dhe peshtit, pengojnë lundrimi në anjive, nëse një anje do të angëroj në brek të detit, ajo pengohet, dhe biles në është e përcaktuar se në qëfar lërkësie do të kjetë anja nga një dik e tjilë, dhe i gjatë ndërtimit të digave që lirohet dioksid karboni normalisht ka materiale që bëjnë për ndërtimin e këtyre digave. Të shikojmë energjin e valve të detit. Edhe energjia e valve të detit përdoret për prodhimin e energjis elektrike. Ka një ndërtim të tjilë, është një dhomë në të cilën përdoret energjia e këtyre valve, valve duke lëvizur, lëvizin lartë dhe poshtë ajrin, i cilin vënë në lëvise një dhomë turbin dhe më pas turbina më në punë në generatorin për të shëndruar në energji elektrike. Shëndërimet e energjis në një central të til, që është i njashëm pasaj si turbinat e erës, sepse kemi lëvizjen e ajrit lartë e poshtë që të të vërë në lëvizje këtë turbin, pra është i njashme, shëndërimet e energjis këtu janë që energjia e ujtë, pra e valës, shëndrojt në energjit të lëvizje së ajrit bivalë, Kjo është ndrojt në energji të lëvizje të turbinës se rotullojt dhe më pas në energji elektrike në generator. Ka disa avantaje ose përparsi edhe kjo loj energjie që të përdoret, është e ri për të rriqme, dhe është energjie pastër, pra tham që nuk prodhojt dioksid karboni, por ka dhe disa disavantaje. Nuk prodhojt shumë energjie elektrike, sepse varet ka valë që vinë dhe nga shpecia e këtyre valve. Kapaciteti energjit që prodohet nga këto loj centrales është i ullët, pra nuk kanë fuqit në mjaftueshme. Të shikojmë dhe energjin geotermale ose geotermike. Kjo loj energjie janë shfridzohet të këtë centralet geotermale. Centralet geotermale shfridzohen energjin e tokës për të prodohar energjin elektrike dhe dim që për qëto një kilometrë të elsi në tokë, temperatura e tokës rritet me 25 gradë Celsius. Që do të thotë, kër ne do të shkojmë në një të elsi 
të caktuar, ne mund të marim dhe të shfridzojmë energjin e ujt në formën e avuj vetë Z. Të të që një central geotermal është shumë i njashën me një central termo, me një termo central, a që punon me lëndë djekse. Vetëm se këtu ne nuk përdorim lëndën djekse, po përdorim energjin termike të tokës. Atëherë, në antë pompave, uj futet në tokë, anë në vensin e caktuar të duhur, dhe me antë pompave të tjera, merët nga toka në formën e avujve të nëzet në shtypje të lartë. Këto avuj vënë në lëvizje turbina që rëtullohet të më pas kalojmë në generator. Ate është ndrimet e energjis për një central që o tërmal janë të tila, duku njësur nga energjia termike e tokës, thamë energji geotermale. Energjia termike e tokës shëndrojët në energji termike të avullit me shtypje të lartë, sepse avullit me shtypje të lartë, kjo energji të shëndrojët në energji të lëvizis e turbinës që rotullohet dhe më pas në generator të shëndrojët në energji elektrike. Por energjin termike të tokës ne nuk e përdorim vetëm për prodimin e energjisë elektrike, po e përdorim edhe për groje. Disa zona në bot, ka disa zona të cilat përdorin këta energji geotermale për groje, pra ujnë e ngroje që marrë nga toka e përdorin për ngroje në banesave, gjatë periudës së dimrit, duke marrë në thelsi. Përsa gjatë verës në disa zona të tjera mund të përdorit edhe për toja, sepse dim që gjatë verës ne duhet të kemi dhe më të fresta dhoma dhe mund të përdorim një loj energjie të tjelë. Edhe kjo energji, gjatë përdorimit të saj, ka disa avantashe dhe disa avantashe. Êshtë energjie ripërdoriqme, është energjie të pastër, thamë se nuk prodhon dioksid karboni, por nga nga tjetër ka disa disa avantashe, kanë kostu të larë gjatë prodhimit, dhe është e mundur vetëm në disa zona të caktuara ku shkëmbit të nëzet janë afer si përfaqe së tokës, pra jo në të gjitha zonat. Unë të përdorën edhe në disa zona ku ka vulkane, pra jo është përdorimja sa e është më i rësikshëm. Kemi dhe energjin përthamore. Energjia përthamore, ose ndryshë energjia që përftohet nga ndarja e bërthamave të atomit. Këto centrale përthamore shfrydzojnë energjin e ndarjes së bërthamës e atomit. Sakonisht, atomi që përdorën ose atome që përdorën për të përftuar një energjit të tjil, janë atomet e uraniumit, ose është një izotop i uraniumit. Në kemi ju keni mësuar për izotopet, dhe keni thënë që izotopet janë atomet të të njëjtit element, të cilët kanë të njëjt numrin e protoneve, por të ndryshëm numrin e neutroneve. Një nga këto izotope është izotop i uraniumit, u 235, për cilën ju do të mësoni dhe në klasat më të larta. Kur bërthama të orjan njumit, po mbardojnë me anë të neutroneve të nga dalta, ndodhë që këto bërthama të ndahen. Dhe nga darja këtyre bërthamave, ju do të mësoni që do të përftohen dy bërthama të tjera, të dy elementve të tjera. Dhe gjatë zbërthimit të kësaj bërthame, do të kemi një qëllërim të matë të energjis. Por këto reakcione që është fillohen në reaktorët bërthamor, ose në centralet bërthamore, janë reakcione të cilat shvillohen duke u kujdesur për të ruajtur shpecin e zhvillimit të tyre. Pse duke u kujdesur për shpecin e zhvillimit? Sepse një reakcion i ndare së bërthamave të uraniumit nëse zhvillohet me shpecin shumë të madhe, mund të ndohë që të kemi shpërthime të më dha përthamore. Dhe shpërthimet bërthamore ju e dini shumë mirë që shëqërohen me rezatim gama, që është rezatim i rezikshën, pra shëqërohen me radioaktivitet. Pra ndaj, në centralet bërthamore, për të kontroluar shpecin e zhvillimit reakcionit, këtu fusim disa tuba ose disa shufra të cilat mund tjenë prej bori ose prej katmjume. Këto shufra mbledhi neutronet e shpeta dhe bëjnë që procesi i reakcionit si njërë që zhvillohet në reaktor të jetë një reakcion me shpecin e duhur. Atëherë, shëndërimet e energjisë 
në një reaktor të tjirë, ose në një central të tjilë, janë që energia bërthamore shëndrohet në energi termike të avujve të ujt, dhe më pas centrali ka një ndërtim të njëjt me termocentralin, termocentralin që punon të me lëndjekse. Energia termike të një e avujve të ujt, në shtypje të lartë, dhe në lëvizje, turbina në që rëtullohet. Dhe kjo turbina, Qëfar bën? Në generator bën që të është ndrojt në energji elektrike, kjo energji e lëbizis. Më pas të këtë turbina kemi një kondensues, pra kemi ftosin, ku avujt e ujta një ftohen dhe këthehen për sëri për të filuar procesin nga e para. Reaktorët për thamor nuk përdoren vetëm për prodhime në energjis elektrike, po përdoren edhe për ngroje. Për ngroje përdojën më pak, sepse reaktorët bërthamor, ose centralet bërthamore, ndërtohen në periferi të zonave të banuara, për shkak të ruajtje së dhe kujdesit që të mos kemi aksidente gjatë shfillimit të reakcioneve të zbërthimit të bërthamave. Energjia bërthamore, pra shfëtsime energjis bërthamore, ka disa avantaje. Avantajet janë se nga një masë e vogël uraniumi, shlirohet sa si e madhe energjie. Ga nga tjetër, rezervat e uraniumit sjasin për një ko të gjatë. Pavarësisht se ne kemi thënë që burimet e energjis për thamore fute në burimet e pari për të rritshme. Nëse konsumohet një sa si uraniumit, do të të që nuk bëhet më kjo, sa si nuk për të rrihet. Dhe nuk prodhën gazet të dëmshme. Por nga nga tjetër, shfidzimi ose përdorimi i energjis bërthamore ka disa disavantaje. Thamë që është energjit pa riportorishme, pra nuk riportorit më, është energji e kushtueshme, si energji. Një aksident bërthamore mund të shkaktoj katastrof dërkomtare, prodhën substancat të dëmshme radioaktive, të cilat e ruajnë radioaktivitetin e tyre për mira vjetë, dhe teknologia e energjisë bërthamore mund të përdoret edhe për përdorimin e armëve. Të shikojmë një përmbledje të një urive, atë jeshtë duke listuar se si mund të përdorim në energjin dhe qëfar spatimi praktik ka kjo loj energjie. Energjia e erës, kishim turbinat e erës. Ashtë Shqipëria një vënd në të cilën ne mund të prodhojmë energjie elektrike ma të erës, asë të dime të regojnë që edhe në Shqipëri ka disa zona që ne mund të përdorim energjie në erës, ne mund të ndërtojmë turbina, por tham që përshka këtë hidrocentraleve që janë në numër të madhë dhe mundësis nga pozita geografike Shqipëris, ne më tepër përdorim hidrocentralin, sepse tham që kishe kapacitet më të lartë se sa turbinat e erës që prodhojnë energjie me puqim më të vogël. Energjia e ujtë, shpridzuam energjin e lumejve, patic, patic dhe valet e detit, ku kishin hidrocentralet, digat në bregun e detit dhe turbinat në bregun e detit që ishën të njashme si turbinat e erës. Pam energjin geotermale, ku kishin centralet në puset të thela në tokë. Po, jo në gjithë tokën kemi centralet të tila, vetëm në zonat të cilat lejon, pra shume kushtëzuar ose kufizuar përdorimi i energjis geotermalet të tokës për prodimin e energjis ose pjeshtë vetëm për groje. Kishim dhe energjin bërthamore, të cilën ne kishim reaktorët bërthamor, ose ndryshe i themi kazan bërthamor, për shfillimin e reakcione vesinqir dhe nga këto ne përftojmë energjin bërthamor termike ose energjin elektrike. Provo vetën. Një pyetje, pëse është shumë e vështirë të përcaktohet se cili është burime më i mirë i energjis për të përdorur? Pëse është shumë e vështirë? Tu e të bëni një kërkim ose të shikoni dhe të listoni avantajet dhe disavantajet të përdorimit të se cilit loj energjie dhe du të shikoni që të kësë cila për e tyre du të kemi disa për parësi dhe disa mangësi. është shumë e vështirë për ne të përcaktojmë se cila cilë është burimi më i mirë i energjis për shkak të këtyre 
disa vantaje që kanë së cile prej tyre. Ju falenderoj për vëmondjen, miru takovëshim.